Alors, quand on m'a demandé de présenter ce document, bah, je me suis rendu compte qu'en définitive, nous savons peu de choses. Bon, nous savons que c'est le lieu de la commune de la Marsa. Alors, la commune de la Marsa ou la municipalité de la Marsa a été fondée en 1912, mais ce n'est pas le cas pour ce bâtiment-là. Que la mairie ou les réunions de la mairie ont fonctionné ailleurs, euh, les, euh, on a loué un appartement à Marsaville en attendant de trouver un lieu ou de, de trouver un terrain qui servirait justement à construire ce bâtiment. Donc entre 1912 et 1924, on a cherché un terrain et c'est suite à, à un accord avec le prince Ahmed Bey euh, qui a vendu à la commune de la Marsa ce terrain à proximité de la résidence générale de France. Alors ça correspondait un petit peu au vœu parce qu'il fallait aussi protéger l'ambassade la, de France et donc on a construit ce, ce monument. Bon, on voit qu'il euh, qu est assez modeste, ce n'est pas, pas un élément monumental. Il fallait à la fois respecter la vue, respecter la sécurité de la résidence de France et c'est à partir de 1923 que les travaux ont commencé et elles ont duré plusieurs années. Alors, je n'ai pas réussi à trouver l'architecte. Bon, ce n'est pas Raphaël Guy euh, qui est décédé en 1918. Donc, on ne sait pas qui a été l'auteur de, la, de, la, de cette construction. Mais le, 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 le monument euh, porte quand même une certaine empreinte arabo-mauresque. Euh, donc... Euh, qui a été dominante à la Marsa, euh, cette empreinte que l'on retrouve par exemple à l'école de garçons de la Marsa, que l'on trouve dans la France. Alors si nous ne pouvons pas dire beaucoup de choses sur l'architecture la, et sur le... Euh, l'aspect du bâtiment, on peut dire par contre que c'est un bâtiment euh, hautement historique qui a abrité tous les conseils municipaux depuis les années 1930 et euh, dans lequel ont été quand même réglés de très grands problèmes de l'aménagement territorial de la commune de la Marsa. Alors le, le, le conseil municipal siégeait dans ce bureau, qui était le bureau du président de la commune de la Marsa. Et il faut dire que les premiers étaient des Tunisiens. Et le premier était Béchir Dengezli. C'est un médecin euh, euh, très ouvert, un médecin réformiste, qui a été euh, désigné parmi les premiers euh, alors, euh, présidents de la commune. Mais dans le conseil municipal, euh, siégeaient essentiellement des euh, membres euh, européens et des juifs tunisiens. Et euh, il faut dire que d'après quelques archives que j'ai pu consulter, euh, les grandes questions étaient l'aménagement du territoire de la Marsa. Il ne faut pas oublier que la région a été encore assez rurale, et qu'il fallait euh, alors là donner des, des, des réponses à des demandes de lotissement essentiellement. Le, le, et surtout réglementer en même temps la vie de tous les jours à la Marsa. Le transport, l'organisation des marchés, euh, le, le, la création de cafés, etc. Donc euh, si on peut travailler sur le, 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 les archives de ces conseils municipaux, on, on verra la Marsa à vivre justement pendant tout ce XXe siècle. Thank mm -hmm. you.